that a weapon loses its potency if it is overexposed or over applied or even misused if that happens there may be a negative perception about the actions of the enforcement directorate and by extension pmla modi തന്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കെട്ടകാലത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നത് നീതിപീഠങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം കോടതിക്ക് പുറത്തും നമ്മുടെ ജഡ്ജിമാർക്ക് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു പൊതുവേദിയിൽ പരസ്യമായി തന്നെ മോദിയുടെ ഇ ഡിയുടെ തോന്നിയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നു ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിക്കു തന്നെ മുംബൈയിൽ നടന്ന ഒരു പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ ഉജ്ജൽ ഭുയാൻ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം പി എം എൽ എ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇ ഡി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി തന്നെ തുറന്നു കാട്ടി സുപ്രീം കോടതിക്കകത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വിവിധ ബെഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് ഇ ഡിയുടെ തോന്നിയാസങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇ ഡി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതൊന്നും നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല എന്നും നിയമപരമായി വേണം ഒരാളെ അറസ്റ്റ് പോലും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജി ഒരു പൊതു ചടങ്ങിൽ ഇ ഡിക്കെതിരായ നിശ്ചിത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത് ഈ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിലും നമ്മുടെ നീതിപീഠത്തിലുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഈ പ്രസംഗം ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കേട്ടാൽ ഒരല്പം ആശ്വാസമുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ അന്തസത്ത ഈ പി എം എൽ എ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് വേട്ടയാടലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇ ഡി എ ഉപയോഗിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ബി ജെ പിയുടെയും ആ കാപട്യം പറയാതെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ ഉജ്ജൽ ഭുയാൻ ഈ പ്രസംഗം നാം കേട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഏറ്റവും ചേർന്ന വാചകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇസ് ടു എൻഷ്യൂർ ഡാറ്റ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് പണിഷിംഗ് ദ ഗിൽറ്റി ദ ഇന്നോസെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോസെന്റ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് നോട്ട് സഫർ ഇഫ് യു ഹ് സഫർഡ് ദ സഫറൻസ് ഷുഡ് ബി മിനിമൈസ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് പോസിബിൾ ദാറ്റ്സ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ലീഗൽ ഇന്റർവെൻഷൻ of the constitutional courts we hope and trust that all the stakeholders will apply the law in its true spirit having regard to the objective of the legislation and keeping in mind the overarching constitutional mandate of article 21 of the constitution of india the authorized officer while arresting a person must perform the mandatory duty of recording reasons and this should be followed by serving the information of the grounds of arrest on the rst but the bench stopped at that and did not elaborate further as to how the information should be served upon the uh, rst the question as to how enforcement directorate is required to inform the arrested person of the grounds of arrest has been undecided by two judge bench of the supreme court in pankaj bansal the bench noted that no consistent and uniform practice was being followed by the enforcement directorate in the country in certain parts written copies of the grounds of arrest were furnished to the arrested persons but in other areas such practice was not followed the grounds of arrest were either read out to the arrested persons or followed to be or allowed to be read by them so to give a, to give a true meaning and purpose to section 191 of pmla the bench in pankaj bansal held that henceforth a copy of the written grounds of arrest should be furnished to the arrested person as a matter of course and without exception in all cases the written grounds of arrest must be furnished to the arrested person 
a little later, two months later, a coordinate bench of the Supreme Court in a subsequent decision in Ram Kishore Arora took the view that Pankaj Bansal would be prospective as the word used in the said decision is henceforth. The same need, uh, 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 without getting into specifics, I would say that uh, we need not uh, be detained by this, pro, uh, this uh, decision. In as much as the, even as per this decision, post the decision in uh, Pankaj Bansa, the authorities of PML, uh, sorry, Enforcement Directorate, are under a legal obligation to serve upon the arrested person the written grounds of arrest. There is no dispute on that. Only dispute is that uh, this would not be applicable uh, to the arrest made prior to Pankaj Bansal. Well, there can be several views on this. I would not uh, disclose or discuss what is my view. As in when a matter comes up, now we have to coordinate benches decision, equal strength. I am sure the wisdom and discretion of the benches hearing matters will guide them uh, how to deal with a matter and uh, adopt that view which is more consistent with our constitutional philosophy as mandated in Article 21. In the meanwhile, all that we can hope and pray is that the law would be applied judiciously. A number of benches of the Supreme Court, I can recall the bench of Justice Sanjay Kishan Kaur and Justice Sudhangshu Dhulia on one particular occasion, then the bench of Justice uh, uh, Surya Kant and Justice uh, uh, K. V. Vishwanathan on another occasion, they have observed during here, in the course of hearings, that there is a need for restraint and transparency. Friends, PMLA is a potent weapon in the fight against crime-tainted money. It is very much necessary to fight the menace of money laundering. But we all know that a weapon loses its potency if it is overexposed or overapplied or even misused. If that happens, there may be a negative perception about the actions of the Enforcement Directorate and by extension PML. If this happens, then it is the community and by extension the nation which will suffer. Again, pausing for a moment, it's a well-accepted principle in law that stiffer the procedure, criminal procedure, the higher will be the level of judicial scrutiny. There's nothing wrong in that.